स्टार्ट अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्टर थ्योरी और टॉपिक टूडे इज डिफ्यूजन इक्वेशन डिफ्यूजन के बारे में आप लोग पढ़े हुए यहाँ पर हम लोग न्यूट्रॉन डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं जैसे डिफ्यूजन और सर अलग अलग मीडियम में भी हो सकता है जैसे मान लीजिए आपका वाटर है और वाटर में आप लोग इंक मिला दोगे तो ये जो इंक का मॉलिकूल और वाटर का मॉलिकूल के बीच में एक इंट्रेक्शन होगा और इंट्रेक्शन होने से पूरा जो इंक है वो वाटर में डिफ्यूज हो जाए तो इस ढंग का यहाँ पर भी हम लोग डिफ्यूजन इक्वेशन हम लोग खास करके न्यूक्लियर रिएक्टर में जब यूरेनियम फ्यूल का हम लोग लेते हैं और थर्मल न्यूट्रॉन आकर के यूरेनियम टू थर्टी फाइव के साथ टकराता है पिछले क्लास सब में मैंने आप लोगों को बताया था तो हम लोगों का कुछ और कुछ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हम लोग का निकलता है और थर्मल रिएक्टर के अंदर में फेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए उसमें बहुत सारा न्यूट्रॉन्स वहाँ पर प्रोड्यूस होता है जो कि हम लोग बोल सकते हैं वो एक तरह का डिफ्यूज हो रहा तो उसका डिफ्यूजन इक्वेशन कैसे हो तो लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो हम लोग देखे थे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूट्रॉन डेंसिटी दैट इज इक्वल टू प्रोडक्शन रेट माइनस लिक्विड रेज माइनस एब्जॉर्बन रेट ये हम लोग पढ़े थे तो इसको मैथमेटिकल टर्म में लिख दिए दिस इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूट्रॉन डेंसिटी दिस इज द दिस इज क्यू इज द प्रोडक्शन रेट तो हम लोग जान रहे ये वाला दे जे इज यर न्यूट्रॉन करेंट डेंसिटी दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ जे ये है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया दिस इज द न्यूट्रॉन फ्लक्स डेंसिटी क्योंकि ये कोई भी आर्बिट्री वॉल्यूम के लिए काम करेंगे इसलिए हम लोग उसको हटा दिए वॉल्यूम इंटरगल का हम लोग हटा दिए अगर हम लोग स्टडी स्टेट कंडीशन में हम लोग लिए थे उसमें भी हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में तो स्टडी स्टेट कंडीशन में जब हम लोग लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा डेल एन बाई डेल टी इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो हम लोग का होगा यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ जे जो होगा तो फिक्स लॉ में हम लोग पढ़े थे जो जे दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इसको हटाने के लिए एक कॉन्स्टेंट का यूज़ किए थे वो था आपका डिफ्यूजन कॉफिशियंट डी ये अलग अलग मटेरियल के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा और डी इक्वल टू हम लोग जो लेमडा टी आर बाई थ्री ये भी हम लोग स्टडी कर रहे थे ये जो आपका जो लेमडा है ये आपका है जो एक बिन फ्री पाथ तो जे का जगह में हम लोग अगर ये हम लोग थ्री में अगर हम लोग लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ फाइव तो डेल डॉट जे बराबर डेल डॉट जे जे के जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी ग्रेड फाइव और डी तो है आपका आपका इक्वल लेंथ मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा तो डेल डॉट डेल होना डेल स्क्वायर फाइव तो इस ढंग का हमारा इक्वेशन हमारा बन जाए तो इस इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन स्टडी रेट में डिफ्यूजन इक्वेशन ये वाला हमारा तो इसका सोल्यूशन में जब हम लोग जाएंगे जैसे हम लोग जानते हैं डिफ्यूजन में हमारा जो ये है जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूसर बहुत सारा न्यूट्रॉन स्कैटर्ड होकर के यूरेनियम टू थर्टी एट से तो वो स्लो डाउन हो जाता तो हमारा जो थर्मल न्यूट्रॉन जो हमारा मिलेगा क्यू के जगह हम लोग ये वाला स्मॉल क्यू हम लोग लेते हैं तो और बाद बाकी जैसा कर वैसे हम लोग रखते हैं अब हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा खाली सिंप्लीफाई किया ताकि डेल्टा स्क्वायर फाइव को अलग कर पाएँ इसको इसके मैंने मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ डिवाइड कीजिए इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड कीजिए तो इस तरह का इक्वेशन हम लोग को मिलेगा उसके बाद जो हमारा जो सिग्मा ए के जगह हम लोग लिख सकते हैं वन बाय लेमडा ए और बाद बाकी जितना का उतना ही हम लोग रख करके इक्वेशन टू हम लोग लिखें अब हम लोग एक बहुत ही सिंपल केस हम लोग मानेंगे जिस सिंपल केस में हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है मान लीजिए वो इनफाइनाइट डायमेंसन का है और एक पर्टिकुलर जगह में जहाँ पर न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा उसका जो पोजीशन वेक्टर हम लोग स्मॉल आर लिए थे तो उसी जगह में प्रोडक्शन हो रहा और कोई जगह में प्रोडक्शन नहीं हो रहा ये अगर हम लोग मान ले तो ये जो क्यू जो हम लोग लिए थे ये उसी जगह में खाली प्रोडक्शन हो रहा और कोई जगह में तो नहीं हो रहा इसलिए इसको हम लोग को ज़ीरो लेना पड़ेगा तो दिस माइनस दिस और इसको तो हम लोग हाँ इसको हम लोग जीरो लेंगे तो दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो तो दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो इक्वेशन हमारा थोड़ा सा बदल गया यहाँ पर वन बाय लेमडा ए लेमडा टी आर बाई थ्री को हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर इक्वल टू लेमडा टी आर लेमडा ए बाई थ्री इसको हम लोग बोलते हैं एल स्क्वायर एल को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजन लेंथ 
तो ये हमारा इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाइड होकर के आई है चूँकि ये वाला यहाँ पर हमारा जो वेरिएशन हो रहा हमारा जो जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था उससे आर उसका जो पोजिशन वैक्टर लिया था हम लोग स्मॉल आर यहाँ पर चूँकि हम लोग पोलर कॉर्डिनेट में हम लोग ले रहे हैं इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट में डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू आप लोग जानते हैं ये होगा डेल्टा स्क्वायर फाइव का वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में माइनस वन बाई एल स्क्वायर फाइव इक्वल टू जीरो तो एक यहाँ पर और एक वेरिएबल लेते हैं आर ताकि फाइव इक्वल टू आर बाई आर हो या आर फाइव इक्वल टू कैपिटल आर हो इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम कर दे एक बार इसको कॉन्स्टेंट मार्क इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए फिर तो इसको कॉन्स्टेंट मार्क इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए डी थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व कर पाए जैसे यहाँ पर वन बाई आर स्क्वायर का लिखे डी बाई डी आर लिखे यहाँ पर फाइव के जगह में अगर हम लोग लिख देंगे फाइव के जगह में आर बाई आर फाइव के जगह में आर बाई आर लिख करके अगर हम लोग दो बार डिफ्रेंशिएट अगर कर देंगे तो ये वैल्यू हमारा आएगा थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बाद बाकी ये टर्म को हम लोग लिख दिए फाइव के जगह में तो आर बाई आर हम लोग लिख दिए फिर इसको अगर डिफ्रेंशिएट किए एक बार डी आर बाई डी आर होगा तो वन होगा ये बच जाएगा फिर एक बार आर कांस्टेंट होगा तो डी टू आर बाई डी आर स्क्वायर होगा फिर ये वाला डी आर बाई डी आर होगा और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू हमारा बच जाएगा तो ये एक देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंस से लिक्वेशन हमारा आ गया सेकेंड ऑर्डर का इसका सोल्यूशन हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं आर इक्वल टू एक प्लस में एक माइनस में ये एक वेब इक्वेशन हमारा आ गया न्यूट्रॉन चूँकि क्वांटम मेकनिक्स हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन का डिफ्यूजन होना मूव हो रहा इट विल बिहेव लाइक जस्ट वेब ये हमारा एक वेब इक्वेशन आ गया तो वेब इक्वेशन का सोल्यूशन इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं तो इसमें जो आर के जगह हम लोग पहले ही माना था आर सर आर इक्वल टू आर इंटू फाइव और फाइव इक्वल टू आर बाई आर तो आर के साथ आर को डिवाइड करने से फाइव मिल जाए तो फाइव इक्वल टू आर के साथ आर को डिवाइड यहाँ पर भी आर को डिवाइड कीजिए यहाँ पर भी आर को डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर फाइव का दो पार्ट में सोल्यूशन आ रहा है हम लोग इसी सोल्यूशन को लेंगे ये वाला यही एक्सेप्टेबल सोल्यूशन क्योंकि हम लोग जानते हैं फाइव जो होगा इट्स ऑड रिमेंट फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर हर वैल्यू ऑफ आर के लिए फाइव का वैल्यू कोई भी आर का वैल्यू हो लेकिन फाइव का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए ना न्यूट्रॉन फ्लक्स का जो वैल्यू स्टडी स्टेट कंडीशन में ये कांस्टेंट होना चाहिए तो इसीलिए ये हमारा ये जो सॉल्यूशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि फाइव का वैल्यू रिमेन फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर इसमें आर का अलग अलग वैल्यू है फाइव कांस्टेंट नहीं रहा लेकिन इसमें आर का अलग अलग वैल्यू है फाइव कॉन्स्टेंट रह रहा अब हमारा सोल्यूशन आ गया लेकिन ये जो बी है हमारा ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बी है इस बी का वैल्यू हमको निकालना है तो B का वैल्यू को निकालने के लिए पहले ही जो हम लोग ये इक्वेशन को कंसिडर किया हम लोग माने थे हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो इनफाइनाइट डायमेंशन का ताकि लीकेज नहीं हो रहा तो हम बोल सकते हैं जितना प्रोडक्शन हो रहा उतना ही एब्जॉर्बन हो रहा तो अगर इसको दिस इज द प्रोडक्शन एंड दिस इज द एब्जॉर्बन इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट अगर कर दे फाइव के जगह में ये वाला वैल्यू अगर हम लोग डाल दें पहले बी पी मैंने वॉल्यूम वॉल्यूम को हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर सिगमा का सिगमा है फाइव का फाइव और फाइव के जगह में अगर ये वाला पार्ट अगर हम लोग डाल दिए फाइव के जगह में और थोड़ा सा खाली इंटीग्रेट को अगर हम जैसे फोर पाई तो कांस्टेंट है और सिगमा है कॉन्स्टेंट फाइव का वैल्यू अगर डाल करके थोड़ा सा आगे में इंटीग्रेट को अगर हम लोग ले जाएँ तो बी का वैल्यू आएगा इतना तो बी का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं तो फाइव इक्वल टू बी का जगह में ये वाला डालिए तो ये हो गया हमारा जो डिफ्यूजन इक्वेशन था जो ये था डिफ्यूजन इक्वेशन या तो आगे बढ़ा करके यहाँ ये तो उसका सॉल्यूशन ये होगा तो आज के लिए स्टूडेंट इतना